desde que inició la implementación de la plataforma de preregistro para los módulos de diagnóstico rápido COVID-19, en este caso el ubicado en el circuito del Palacio de los Deportes, donde el personal de la Secretaría de Salud del Estado destacó su uso por parte de la población que acude. Este ha permitido agilizar aún más la atención de quienes acuden a la aplicación de las pruebas PCR y rápidas, pues todos sus datos básicos son registrados en el código QR y en la carpa los especialistas hacen el cuestionario de su historial clínico, indicó la química de la dependencia estatal Zaira Arias Ruiz. Sí, están haciendo uso del preregistro y la verdad que nos ayuda mucho porque si la entrevista se realiza en 10-15 minutos, reducen los tiempos de entrevista. Es, eh, se reducen hasta cinco minutos dependiendo lo, la rapidez con que se capture el paciente y las, ellos se encargan de cargar sus datos personales como son su nombre completo, es, su fecha de nacimiento, la dirección correcta, el número telefónico al cual deseen recibir su resultado y a nosotros nos encargamos simplemente de cargar el CESA al cual pertenece dependiendo la localidad donde viva eh, los síntomas que él trae, si es diabético o hipertenso, si está vacunado, si hizo algún viaje, si tiene la vacuna de la influenza, si tomó algún medicamento. Si... Agregó que quienes acuden normalmente son personas de diversas edades, desde niños hasta adultos mayores de 60 años, con un promedio diario de 600 pruebas entre PCR y de antígeno. Antonio Guillén, camarógrafo. Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.